要是没有我这个老鬼啊，我的小主人早就被你这个小骗子给骗走了。哦，哦你真是一个忠心的仆人啊！<笑>青鸟姐姐，我要让你睡上三天三夜。你怎么来了？我刚准备去找你呢。哎，我告诉你啊，我体内的圣灵石已经被激发了，我们可以去打天地了。我们明天就走，好不好？对不起，我不能再等了。我要拿走你的冰宫玄剑，你能原谅我吗？嗯。金薇，你怎么了？太高兴了，<笑>我也是这样的。我知道我们能去打天地了，我就兴奋的不得了啊。那夸父呢？呃，哦，夸父因为激发了我体内的圣灵石，他消耗了太多的灵力，他去休息去了。他说，等他恢复了以后，就派他的鲲鹏送我们去不周仙山。他还说，一定要赶在天地的金乌出现之前，我们赶到太阳神殿。金伟，你不高兴吗？何一，要是有一天我成为了你的敌人，你会不会用冰宫玄剑射我呀？喂，你在说什么？神界中有很多事情是说不清楚的，就是天神也难预料。金卫，不管神界发生什么样的事情，我永远不会拿我的弓箭射向你。谢谢你，侯爷。我不管神界以前发生什么，也不管今后会发生什么，在我的心里，我永远都不会把你当成敌人的。金卫。不管发生什么样的事情，我永远不会把你当成我的敌人。我会拿起我手中的剑，去射向我们共同的敌人。侯一，我记住你这句话了。我们永远都不会成为敌人的。侯一。我做错了什么事情，你一定要原谅我，一定要。进来。金卫把我的冰宫玄剑，不知道为什么抢走了。哼！金卫是个小骗子，你不要上他的当啊！鲲鹏，马上出来，追上金卫，夺回冰宫玄剑。孩子，去吧。哈哈哈哈哈哈！
陛下，您好了，我马上去告诉黎洛巫师。大胆！啊，不要提巫师，我最讨厌巫师。陛下，这……陛下，白灵法师和他的弟子在城外要求面见陛下。白灵法师，他还敢来？嗯，又是一个巫师，我不想见巫师。白灵法师信奉邪魔。危害有穷国，现在来的正好，我去把他给抓了。对，把他们给我抓来，就关在宫中。关，关在宫中。嗯，对，我要亲自问问他，我要审问他。是。王母，精卫拿到兵工玄剑了。太好了，炎帝有救了。青鸟，你一定要保护好精卫。嗯。王母，好孩子，你成功了，我就知道，你一定会成功的。追来了，夸父也追来了。好，你赶快去岩谷，赦灭岩谷的毒火。青鸟，你去保护精卫，我在这里和水神，守着小邪魔。王母，你一定要多加小心啊。嗯。王母，不要伤害后羿，他不是小邪魔。你的野心，永远也别想得逞。你错了，我没有什么野心，我只是想帮助后羿打败天地，关闭天为之门。你在控制后羿，你控制了后羿，以为能打败所有的天神。你和天地一样，有着想成为神界、魔界和人类唯一主宰的野心。我不想控制后羿，我也不可能控制已经成为战神的后羿。你能够控制后羿，天地说过。后羿体内的圣灵石有你种下的魔咒，哼！因此，只有你才能唤醒后羿体内的无敌力量。当然，你也可以随时以那魔咒
，只后一于死地。你怎么能相信天帝说的话呢？如果这话是天帝公开说的，我当然不信。可我听到的这些话，都是天帝在喝了我的玉露琼浆后，在醉梦中说出来的。醉梦中说出来的话，哈哈哈哈哈哈！天帝怎么会醉呢？因为天帝和你一样，都是邪魔，都是野心勃勃的邪魔。所以，我才在酿造玉露的时候特别注入了能让天地醉倒的灵力。站住！青鸟，怎么是你？我要去岩谷去看望炎帝。天地早就说过，禁止神人魔三界任何一方闯入岩谷，闯入者格杀勿论。是吗？那我都要看看你们怎么阻止我。怎么格杀我？呀呀呀呀呀呀为什么要抢冰宫玄剑？难道你真的在骗我？我我相信你不会骗我。我说过，你不会是我的敌人的。我一定要拖住夸父，只有这样，禁卫才能熄灭炎谷的毒火。我不能再和王母斗下去了。要是后羿阻止不了禁卫怎么办？那一切就都完了。夸父，你休想阻止禁卫救太阳神的举动！你身为天神，竟然使出这样的毒计，还说为了救太阳神，我不会让你的阴谋得逞的。混沌之灵在我之掌，掌如星光，洒满大地。说的不错，我的确是一个小骗子，我一直都在骗你，我是想得到你的冰宫玄剑才这么做的。这都是因为你的父亲刑天和天帝一样，都是杀害我父亲的凶手。我一直都在恨你，我一直都把你当成小邪魔。不是的，精卫，你的父亲炎帝不是被我父亲杀害的。侯爷，我现在已经知道。你不是一个小仙魔，因为你的心比天神还要善良，你
你的行为比天神还要正义，我早就不恨你了，我也不想找你报仇了。但是我必须拿到你的冰宫玄剑，因为只有冰宫玄剑才能熄灭炎谷的毒火，才能救出我的父亲呀、啊。金卫，你听我说，冰宫玄剑是灭不了炎谷里面的毒火的，你这样也救不了你的父亲炎帝啊。后羿，我知道你要用冰宫玄剑去打败天地，可是。也只有冰宫玄剑能救出我的父亲呀、啊！你后羿，我求求你，你就把冰宫玄剑给我好不好？你应该听说过我夸父，听说过神剑千年前发生的事情，你怎么就不相信呢？冰宫玄剑只能消灭金乌，它是灭不了岩谷里面的毒火的呀！后羿，你不能相信夸父的话，你不能相信他呀，因为他和天地有着一样的野心，他是为了自己能够称霸神人魔三界的目的，才与天地对抗的。不是的。我相信你误会夸父了，他修炼冰宫玄剑也是为了救你的父亲太阳神炎帝。他曾经跟我说过，只要我们打败了天地，外面的天为之门，这魔石上的封印，神力自然也就会消失了，你的父亲自然也就会得救了。不，夸父是邪魔，我不相信他。可是我相信他。在一千年前，夸父把我从天地的魔爪中救出来。如果没有夸父，就没有我的今天。不，王母告诉过我，只有冰宫玄剑才能救出我父亲。只要毒火一熄灭，这魔石上的封印一样会失去神力的，我的父亲就能得救了。王母是我最信任的人，没有他就没有我的今天。他是不会骗我的，后羿。后羿，你就相信我吧，你放手，把冰宫玄剑给我，让我救我父亲吧。后羿。小主人，不要相信他，他是个小骗子。啊你这小邪魔，受伤等等！不要伤害后羿，他不是小邪魔，不要伤他呀，公公。精卫，你为什么要帮助那个小邪魔？他不是小邪魔呀，请你相信我。相信你不会骗我的。你应该知道，射下天地的金乌，我们一样能救出你的父亲。相信我好不好？把冰宫玄剑还给我，好吗？不不，我王母不会骗我的。后羿，你要相信我，只要我父亲复活了，他一样能打败天地的金乌的。我不能把冰宫玄剑给你，你原谅我吧，我不能。小主人，别再跟他啰嗦了，赶快夺回冰宫玄剑！我们现在要赶在天地的金乌出现之前，赶到不周仙山去。老鬼，你总是和我作对，我今天要收拾你！啊公主，你怎么了？啊
，李洛，你说，后羿哥哥还会记得我吗？我也不知道为什么，我一直忘不了天神，忘不了后羿哥哥。天神，是不会和我们在一起的。可是我听说，很久很久以前，在我们国家，有一个天神和一个女子相亲相爱。可那只是一个传说，一个很久以前的传说。李洛，我拒绝了你的求婚，你不会恨我吧？我怎么会恨你呢？你在我的心中，就是天神。我会像以前一样，保护你，直到我生命的最后一刻。李洛，你对我太好了。要是素女还活着的话，哦，对不起，我不是故意的。素女是为了我。我对不起素女，我对不起他，更对不起师傅。啊，不，这不能怪你，都怪那些该死的邪魔害死了素女。不过我相信，后羿哥哥一定会为素女报仇的。哎，李洛。你怎么了？这些天，城中不少的童男童女相继失踪。不知道有什么邪魔在作怪。再加上大王这几天的心情，也不太好。不会又是白帝吧？不会的。在有心国，我们亲眼看到了白帝死去，他怎么还会来到我们有穷国呢？啊？难道？白帝能从天神的手中起死回生？啊，不会！我亲眼看见天神将白帝打死的。难道有别的邪魔来到我们有穷国？我们有穷国是信奉天神的国家，为什么会受到那么多的灾难呢？难道真的像，真的像银铃子说的那样，发生了什么劫难？他们忘记我们了？不会的，天神是不会忘记我们的。只是不知道，后羿哥哥什么时候来帮助我们。李洛法师、嗯，大王有紧急的事情要召见你。好，我知道了。公主，我去一下。嗯。啊，红玉，你去看看父王找李洛究竟干什么。是，公主。李洛，想不到你会这样，简直是太不像话了！啊、怎么了，陛下？李洛，我做错了什么？竟然使陛下如此的愤怒？李洛，事到如今，你还想隐瞒吗？陛下，我一直把你当亲生孩子一样看待，甚至连王位都要传给你，可是你。哎，就算公主不肯嫁给你，可是你也不能做出如此狠毒的事啊！陛下，请您把话说清楚，我李洛是什么样的人，您和公主是最清楚不过的，我绝不会做对不起陛下和有穷国的事的。好，那我问你。这几天国中连续失踪童男童女，这是怎么回事啊？陛下，我也正为此事而烦恼，因为我的卦象显示不出，这是什么妖魔在作祟？<笑>是吗？那我就告诉你是什么妖魔在作祟。来呀、啊，带小鹏子。
放开我，放开我！啊、哎，为什么你拉我？都是你，都是你，别拉我，都是你。小胖子，有话慢慢说，本王为你做主。说，大王，李洛不是好人，他不是好人，那些失踪的童男童女都是给你害的，你不配做我们有穷国的巫师。小胖子，你怎么能信口雌黄，如此的诬陷我呢？你还想抵赖？你这个恶魔，你和邪魔串通在一起害人，是吗？小胖子。有话好好说，有什么事尽管说，本王一定会为你做主。大王，昨天晚上我呀走进树林，突然我听到一个声音，我很好奇，就走了进去。至尊白帝，请享用吧。哈哈哈哈哈哈！穷国的巫师黎洛，给您献上一名童男，请白帝享用。啊！天哪究竟说了些什么？李洛说：“只要白帝帮他杀死后羿，让逍遥公主回心转意，他就天天给白帝送作为祭品的童男童女，哪怕牺牲、嗯、整个有穷国，他也在所不惜。”小胖子，你在胡说什么呀？大王，我没有胡说，请大王为我做主，救救有穷国的孩子们！哎，求求大王，求求大王！小胖子，他在胡说呀！住口！让小胖子把话说完。陛下，小鹏子在撒谎。我黎洛身为巫师，怎么可能去做祭祀白帝这个邪魔这种事情呢？况且，我对公主是信若天神，绝不会做出违背心意的事情的。大王，我没有撒谎，这都是我亲眼所见、亲耳所听见的。要不是白帝说他每次吃完一次祭品就要关闭修炼三天，我岂能侥幸逃脱啊？陛下。这分明是有人诬陷于我！哼，李洛，你不要再狡辩了。正是因为公主爱上了天神后羿，不肯下嫁于你，才嫉妒心大发，做出如此恶毒的事。陛下，我的所作所为，你是最清楚的。就请陛下派人，和小鹏子到山洞去看一看。到底是什么邪魔坑害我黎洛，坑害我有穷国的百姓啊？什么邪魔？我有穷国的灾难都是天神带来的，天神才是邪魔。你这种信奉天神的巫师也是邪魔。陛下，有穷国是天神的子民，你怎么能这样说天神呢？不许你再提什么天神！来人呐，走。把他给我压下去，明天送去神庙烧死，让他和他喜欢的天神一起到天上去吧。是，陛下，陛下，陛下，你为什么不相信我黎洛呢？哼，我相信你，我相信你就是那个邪魔，把他给我带下去。陛下，陛下，陛下
，你不要这样啊，陛下！你相信我，相信我啊，陛下！陛下，你相信我。后羿，对不起，我又利用了你的善良之心，可是我只能这样做，我不能相信你。虽然我不再认为你是邪魔，但我绝不放弃这个救我父亲的唯一机会。后羿，请你相信我，我会去请求我的父亲，我会让我的父亲也不再把你当做小邪魔。女儿来救你了，你马上就不用再受苦了。公公。你受伤了，小邪魔后羿，他好厉害啊！居然能够发挥圣灵石的灵力，我的魂魄差点被他打出来呀、啊！夸母终于打开了体内的圣灵石，他一定不会放过精卫的。走，水神，我们去岩谷。不，我中了后羿一拳。我的灵力被圣灵石封住了，我现在动不了。四大天神灵力相通，我来打通你的灵力。不，还是不要浪费你的灵力了，留一些灵力对付夸魔吧。夸魔呢？夸魔，你从我的手中逃脱，我正在追赶他。那你就不用管我了，快，你先去岩谷，千万别让那些邪魔。伤害了精卫，不，我们一起走。王母，你就不要管我了，你快去吧。我休息一会儿，就会好的。水神，我不能把你一个人丢在这里。啊，小骗子，你不要再射冰弓玄剑啊！这样真的能救出太阳神吗？若是这样，我愿意将所有的玄剑射向岩谷。可是精卫，这样真的不能救出太阳神呐！你现在在哪里呀、啊？你还记得苦苦思念你的襄阳吗？后羿哥哥，公主，这。
意，哥哥。不好了，不好了，公主，李洛，李洛被大王抓起来了。大王说明日要要烧死李洛法师。什么？你在胡说什么呀？是真的，我是亲眼看到大王抓到了李洛法师，我还亲耳听到大王说要要烧死李洛法师。李洛究竟犯了什么罪？父王为什么要抓李洛，还要烧死他呢？大王说：“黎洛法师为了祭祀白帝，把城里的童男童女当成祭品献给了白帝，一派胡言。黎洛是信奉天神的巫师，怎么会去祭奠白帝呢？再说，我亲眼看见天神将白帝打死，那还有什么白帝呀、啊？”大王一开始也不相信，可是有一个从白帝那儿逃回来的小孩说，他亲眼看见黎洛跪在白帝面前求白帝帮助啊。黎洛是不会跪在白帝面前的。他就是有什么难事，也不会跪在白帝的面前。那个小孩说：“黎洛为了让白帝能达到他的目的，就是牺牲整个有穷国，他也在所不惜。”他要达到什么目的？他的目的，奴婢不敢说。红玉，这都什么时候了，你还吞吞吐吐的？他说：“要让白帝帮他杀死后羿，让公主回心转意，让公主你嫁给他。”不可能，李洛不是这样的人。当我受到瘟魔的折磨、生不如死的时候，他也没有放弃对天神的信念，去祭奠白帝。可是，那个小孩是这样说的呀。大王听了这句话，才开始生气。一定是有人想陷害李洛。不行，我要去找父王，去救李洛。哎，公主。公主，不要再浪费灵力了。后羿已经拥有了战神的力量，若再加上满腹诡计的夸魔，我们四大天神恐怕不是他们的对手啊！我只是担心精卫，不过，只要我们四大天神能齐心协力，什么样的邪魔也不怕。我先用我的元灵咒。恢复你的灵力再说吧。哎呀，完了完了，小主人啊，精卫把玄剑射出去了。居然用神兵灵咒来呼唤我，肯定是出了什么大事了。嗯，我这好梦都做不成了。嗯，哎哎哎，风神妹妹，你等着我啊！我一会儿就来啊！哎，嘿，嗯嗯，嘿。
不要再射冰宫玄剑了！这是怎么回事？不可能的！炉火怎么还不熄灭？刑天死了，你就鼓动这个小邪魔跟天敌作对。火神今天要把你这个烂骨头和这小邪魔一起烧成灰。火神，刚才老鬼说的没错，请你相信我们，天地才是我们共同的敌人，请你不要再成为他的帮凶。哦，朱雀奇在岩谷的威力要比平时高出百倍，要小心。呀、嗯，小主任，小心。身，我心永恒，接受元灵。哦、谢谢王母的元灵咒，我的灵力已经恢复了。血神大哥，同为天神，何必言谢？只要我们四大天神能修气与共，才能恢复神界的安宁啊！这么大的威力声，只有战神的力量才能发得出来。他们是不是已挡住了精卫？精卫会不会有危险啊？要是精卫有什么危险的话，我该怎么向炎帝交代呢？我真不应该把这么重要的事情交给他一个人去做。王母，你不要太着急了。我感觉到刚才那声巨响中有朱雀奇的灵力，在岩谷中，火神的威力是强大无比的。后羿那小子是占不到朱雀奇多大便宜的。风神妹妹，不用着急啊，有我们四大天神合力，何愁抓不到后羿那小子呢？龙王爷，你这么快就赶来了？<笑>谁不知道啊？龙王爷的聂云咒那是神界最快的飞行力量。<笑>好了，龙王爷，你就别吹牛了。风神发出了神兵灵咒，你就是想慢吞吞的来，你手中的苍龙鞭也会拖着你赶快飞来的。嗯嗯，<笑>是啊，嗯嗯，什么急事？呃，非要发神兵灵咒来召唤我？哎，刚才我看到火神这小子和小邪魔打起来了。小邪魔和夸父。正在追杀小精卫，我们要去救精卫。啊
。哎，你怎么不早说呢？那我先去救救小精卫啊。玄剑，取之严谷，他不能熄灭严谷的毒火。真的，真的，你要相信我。对不起，侯一，我也不知道怎么会这样子。对不起，侯一，侯一，侯一，你醒醒，侯一，侯一，你醒醒啊，侯一，侯一，侯一。你怎么了，侯一？为什么会是这样？为什么王母告诉我，冰宫玄剑可以熄灭毒火的？他是不会骗我的。<笑>让你办的事情怎么样了？嗯，哎哎，您就放心吧，我已经亲自带人在这庙外堆起了一个大大的柴堆，我将施了魔力的树枝放在柴堆的四周，嘿，就等着黎洛那小子坐上去了。呃，不过黎洛练了十几年的巫法，有一些灵气。烧了，是不是太可惜了？嘿嘿，不如您吃了它。<笑>哦，不能吃了它，我要吃精卫。吃了精卫，我就能增加一千年的灵力。我还要吃后羿，吃了后羿，我就能得到圣灵石。那，您就可以。一步登天了！哦，明天你们一定不能急躁，不要过早的把黎洛给我烧掉，要耐心的等精卫和后羿来了以后，到那时候，我施了魔力的圣火，就能够困住他们。那我们就可以抓住这两个小天神了。这次。我要把他们两个都吃掉，这样才能解我心头之气。哎，您不是说神界马上就要打仗了吗？万一那两个小天神忙着打仗，嗯，他不来怎么办？还没有这么快，神界的战争还没有开始。侯一的兵弓玄剑还没有到手，天地的金乌也还没有炼成。<笑>金乌，金乌，天地真的能炼成金乌吗？不行，我一定要得到圣灵石，不然金乌一定会照得我魂魄俱灭。父王，你好糊涂啊！黎洛一直对我们有穷国、对王族忠心耿耿，对天神更是礼敬有加，他绝对不会做出如此恶毒之事。你千万不要受人的蒙骗呀、啊！公主，我们还是先回去吧。红玉，你少管我的事，先退下。我说香儿，我知道黎洛他一直对我有穷国，对我们王族是忠心耿耿。
，可他倒是为了得到你，是为了得到我这个王位。现在你拒绝与他成亲，所以他就恼羞成怒，自然……啊，是啊，嘿嘿，公主啊，哎嘿嘿，公主啊，你只身居宫中，不知道人心险恶。离洛祭司那个险恶，呃，呃，那个白帝，可是有人亲眼看见的。你是什么人？怎么会在父王身边？我，我，我是，啊，他是我有穷国新的巫师，哎，也是你未来的夫婿啊。父王。你在说什么？我连他是什么人我都不知道，你居然让我嫁给他！公主啊，我叫白灵，我一直养你。哎呀，你你是什么东西？居然蒙骗父王！你好大的胆子，居然胡作非为！嗯，小妖，你太过分了！父王。一定是这可恶的白灵法师在陷害黎洛。白灵法师怎么会陷害黎洛呢？他是我有穷国新的巫师。父王，就算你不相信黎洛，你也不相信你唯一的女儿吗？孩子，你最近实在是太累了，还是回去好好休息休息吧。不，我一点都不累。父王，我从小跟黎洛一起长大，我对他太了解了，他是绝对不会去祭祀白帝这个邪魔的。不用说了，快给我回去！父王，你听我说，我和黎洛亲眼看见白帝被天神打死，那黎洛怎么可能去祭奠白帝呢？红玉，啊，你还站在这里干什么？还不快把公主扶回宫去！嗯，公主，我们先回宫去吧。啊、父王，你变了，你变得已经中间不分了。小心会遭到上天报应的！哎呀！哎呀！没用的东西，还不快出去看看！吓我呀！我老鬼受不了惊吓，小主人呐，我老鬼受不了惊吓，一惊吓我就会灵魂出窍的。小主人，哎呦，我没有灵魂，小主人，你快说话呀！老鬼，其实拿来，什么拿来呀、啊？你，你，你，你。你不要装傻了，我，你把我小主人的玄剑给我交出来！住手！老鬼，你要干什么？干什么？小骗子，你在射呀！你把那九只玄剑全都射出去！看来你是想让岩谷那老头早点被毒火烧得身形俱灭，你才高兴啊！老鬼。你在胡说八道些什么呀？你们，你们睁开眼睛看看呐！你们不是天神吗？你们这一箭射下去，岩谷的毒火不是烧得更旺了吗？小骗子，你射呀！你把剩下的九只仙剑全部射出去啊！精卫，到底是怎么回事？为什么岩谷里的火会越来越大呢？我也不知道。我一箭射下去，岩谷里的火不但没有熄灭，反而越来越大了。青鸟姐姐，你快告诉我，这是为什么呀？是我亲耳听到最后的天帝和龙鸟讲的话，他说冰宫玄剑可以赦免岩谷的毒火，这是没有错的呀。除非，除非天帝想骗我。
可是，天帝并不知道我在外面用混沌之灵偷听他和龙鸟的讲话呀。不，冰宫玄剑一定可以赦免岩谷的毒火，一定可以救出太阳神的。快把玄剑还给我！不，不能把冰宫玄剑还给他，一定有什么别的原因才影响了冰宫玄剑的威力。你这个小骗子，难道你还看不出来吗？这冰宫玄剑不能消灭岩谷中的毒火，而且它带有明海的强大的幽暗之灵，它反而会使岩谷的毒火烧得越来越旺啊！这是真的吗？难道冰宫玄剑也救不了我的父亲？你要是真想，你真想救出太阳神，就把玄剑还给我，精卫。不要理老鬼，我去找王母，王母一定会知道其中的原因。嗯，想跑？那得看我老鬼同不同意。呀！夸父，是夸父来了。呼吸，孩子，你怎么了？孩子啊，小主任，啊，小主任，老鬼，他伤在哪了？啊，他被朱雀旗打中了。不要紧的，他体内的圣灵石正在保护着他，在后羿的体内有人类的血缘，所以，当朱雀旗携带着岩谷的毒气侵入他的体内，他人类的躯体就承受不了这种毒火。岩谷里的毒火，就是神仙的仙体也承受不了啊！难怪小主人一直昏迷不醒。后羿人类的躯体每受到一次伤害，就等于他体内圣灵石的一次磨练。每受到一次磨练，他的力量就会变得更加强大。老鬼，你现在不能让后羿有一丝一毫的伤害。小主人已经从祝融手中夺回了冰宫，可是玄剑还在精卫手里啊！老鬼，你给我保护好后羿，我去夺取玄剑。精卫，快走！跨魔来了，我们不是他的对手。走，我们去找王母。精卫，我不走。后羿是因为我受伤的，我不能扔下他不管。他是小邪魔，不要管他。我们快走！不，他不是小邪魔。精卫。你怎么了？他说的对，后羿不是小邪魔。嗯、天帝，夸父来了。我现在不是夸父的对手，而且三大天神马上要到岩谷来，你赶快让金乌来吧，让金乌来救我吧。现在，只有金乌能救我，只有金乌才能消灭这些邪魔。消灭所有的邪魔！一<笑>合，如
果你还没有泯灭所有良知的话，你就把仇恨强加在我一个人身上吧。不要再对人类增加苦难，他们已经不堪重负了。哈，哈哈哈哈哈！看看你，看看你，曾经高高在上的太阳神，此刻也低下了他高昂的头颅。哼，不要低三下四，这样我会更加讨厌你。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈！你现在求我，不觉得为时已晚了吗？哈，哈，哈，哈，哈，哈！金乌。我的小金鸟，想不到你还有让太阳神低头的力量！哈哈哈哈哈哈警卫，你身为太阳神的女儿，怎么可以协助天帝杀害自己的亲生父亲呢？不，我没有。我怎么可能帮助杀害父亲的凶手呢？我是在救我的父亲啊！我是希望用冰宫玄界，赦免岩谷里的毒火。我是在救他呀！哼，冰宫玄界是对付金乌的，而且只有圣灵石的后裔，才能使冰宫玄界发挥它最大的威力。它根本灭不了岩谷里的毒火。是谁告诉你它可以扑灭毒火的？是谁出的？这样恶毒的主意呢？不可能啊！冰宫玄剑一定可以赦灭毒火的，不可能啊！王母不会骗我啊！西王母，看来你受了西王母的欺骗，难怪他一直生活在不周仙山下。他是天地的帮凶，夸魔，你和刑天才是天地的帮凶，就是你们合谋。才使太阳神落进了铺满毒火的岩谷之下。王母是为了救天地，你这个大邪魔，不要在这里挑拨离间，攻击王母。对，王母是不可能骗我的，她绝对不可能骗我的。她就像我的妈妈一样照顾我，更何况，她和我一样深爱着父亲。她一直都盼望着父亲能够早日脱离危险，她怎么可能是天地的合谋呢？那她为什么让你盗窃我的冰宫玄剑？难道他不知道吗？天神拥有的太阳之灵，根本灭不了岩谷的毒火。拥有太阳之灵的天神，若是将这十只充满幽暗之灵的玄剑射向岩谷的话，那个时候毒火会越烧越旺。你的父亲炎帝将不会复生，而且将会被越烧越旺的毒火烧得形神俱灭。精卫，不要相信夸魔。他是在吓唬我们，我用不着吓唬你们。这种恶毒的谎言只有对天地最有用处。如果毁灭了冰宫玄剑，金乌就失掉了克星，天地将永远统治着天庭，而且他将永远成为神人魔三界的主宰。不，冰宫玄剑一定能赦灭岩谷的毒火的。金卫，你要相信我和王母，这是我亲耳听见的。可是我一箭射下去，毒火真的是越烧越旺。青鸟姐姐，我该相信谁呀、啊？这、这……警卫，你好好想想。如果毁掉了冰宫玄剑，后羿将不可能战胜金乌。到那个时候，天地要永远统治着天界。你的生身父亲炎帝将永远不能复活，而且人类将永远生活在灾难和痛苦当中。快，快，把你的冰宫玄剑给我！父亲，父亲，请你告诉我。相信谁呀？父亲，告诉我，我该相信谁呀？
花木。花木，你今天逃脱不了了。今日我们四大天神集聚岩谷，啊，哎。嗯，哎，火神这小子呢，怎么还躲着不出来呀、啊？啊啊，嗯嗯，呃呃，这个火神，哎，现在用不着你啊，到时候再叫你出来。嗯、哎，火神果然在岩谷的威力无穷，竟然能打伤具有战神之灵力的小邪魔，不好。火神刚发出了求救的神兵灵咒，他一定也受伤不轻。我不能对着小邪魔掉以轻心。静薇，你没伤着吧？可把我担心死了。静薇，你。你是个骗子，我再也不会相信你了。你是个骗子，你骗了我，我再也不会相信你了，静薇。你在说什么呢？你亲口告诉我，冰宫玄界。小主人，你，浩一，青薇，你怎么哭了？岩谷里面的火灭了吗？浩一，是我错了，我不该不听你的，对不起。别哭了，小主人，小主人。你的伤太重，不要乱动啊！后姨，你别乱动，让我给你疗伤吧。啊、哎，不劳累你了。你这个小天神，越帮越忙。老鬼，你别再怪静薇。静薇，不要哭，别担心。我体内有圣灵石，它保护着我。我休息一会儿就好了，没事的。我一定会帮你打败天地，相信我。对，你还有圣灵石能保护你吗？我怎么把这个给忘了呢？兄啊，这精卫和王母这俩到底是怎么回事啊？嗯、为什么会是这样？难道真的是我错了吗？嘿，王母，你这个卑鄙小人，敢利用精卫来盗窃我的冰宫玄剑啊！
我要将大地上所有的神庙，统统换成我白帝的神庙。<笑>白帝竟然敢在神庙前火烧篱落，他的法力真有那么强大吗？我可要见机行事。哎，公主，陛下正准备派人去接你呢。父王，你一定要烧死黎洛吗？香儿，你不能怪你的父王。我不仅仅是你的父王，还是有穷国的国君。我要对我的子民负责，我不能让黎洛任意伤害我的子民。父王，这才是信奉邪魔白帝的巫师，他不知残害了你多少有穷国的子民，你怎么不将他吊起来烧死呢？我。我早就不信那个，那个白帝了。香儿，白灵法师是我有穷国的新巫师，你要尊重他。父王，你一定要相信白灵这个法师，香儿也没有办法。不过，你可千万不要后悔。他已经有了后裔的消息。啊，呃，快，把李洛这个罪人给推上柴堆，准备点火。来来来，上来，上来，走走走。不能烧啊！不能烧。跪下！跪下！公主，公主，别动！别动！公主，我没有几次邪魔，是白灵陷害我的，你要相信我呀！李洛，我相信你，都怪我没有答应你的求婚。才让你受到奸人的迫害。不过没有关系，我没有力量挽救你，我会满足你的心愿。你看，我现在就来满足你的心愿，做你的新娘。公主，公主，公主，哎呀，哎呀，公主，李洛，公主，只要你相信我。我黎洛，死而无憾。黎洛，既然我们活着的时候不能在一起，就让我们死在一起吧。不，公主，你不能陪我去死，你好好的活着。有穷国不能没有你呀、啊。国王陛下，现如今已经被白灵蒙骗，以后不知道还会发生什么样的事情。你去找天神，找后羿，让后羿来解救我们有穷国。不，我不能走。我现在一走，他们马上就会烧死你的。我要留下来陪你。我不相信父王真的会连他的亲生女儿也一起烧死的。公主，李乐。<笑>李洛呢？他是信奉天神的巫师啊，他怎么会去祭祀白帝呢？对呀、啊，这明摆着祭祀白帝的是白灵法师吗？对呀、啊，哎呀，看起来连公主也不相信呢、啊。这大王真是糊涂。
。我们没有篱落以后啊，怎么继承呢？是啊，这个小豪公主啊，真是太可怜了。哎呀，真是啊，真是啊！陛下，吉时已到，该放火，烧死他。嗯。正是我要达到的效果。后羿精卫，你们这两个小天神为什么还不来？你们快来，让我吃掉吧！红玉，快去把公主扶下来！快去，慢着。既然公主如此执迷不悟，那么本王就满足了她的心愿，让她和黎洛一起去死吧。说什么呀，公主她是您唯一的女儿啊，黎洛又是您最信任的人，您不能这样做呀，不能这样对他们呀，陛下。啊、这公主不能烧死啊。想要身为我有穷国的公主，她却自甘堕落，甘愿与邪魔为伍，理应受到惩罚。就是本王，也不能包庇他们。来呀、啊！把黎洛和公主给我送上柴堆。哎！黎洛法师，看来也只有我来送你一程了。你这么年轻漂亮，何何必要陪着黎洛一起死呢？只要你答应嫁给我，我保证，陛下会放了你的。少白日做梦了！我是宁愿死，也不会嫁给你的。不祥不瑞！是师傅，是你，把他们压上柴堆、啊，不许碰我。我自己走，走开！不能烧啊！不能烧！走你了，不能烧！不能烧啊！不能烧啊不能烧啊！不能烧啊！不能烧啊！只要你相信我，我黎洛死而无憾。黎洛，既然我们活着的时候不能在一起，就让我们死在一起吧。不。公主，你不能陪我去死，你好好的活着。有穷国不能没有你呀、啊！不，我不能走。我现在一走，他们马上就会烧死你的。我要留下来陪你。我不相信父王真的会连他的亲生女儿也一起烧死的。公主，李乐，红玉，快去把公主扶下来。快去，慢着！既然公主如此执迷不悟，那么本王就满足了她的心愿，让她和黎洛一起去死吧。陛下，您在说什么呀？公主她是您唯一的女儿啊，黎洛又是您最信任的人，您不能这样做呀，不能这样对他们呀，陛下、啊！这公主不能烧死。想要身为我有穷国的公主，她却自甘堕落，甘愿与邪魔为伍，理应受到惩罚。不能烧，不能烧，不能烧，不能烧啊
练成了，这怎么可能？怎么可能啊！天地只是提前练成了一只金乌，不过一只金乌已经足够让你们这些邪魔形神俱灭。天地的金乌终于练出来了，什么都完了，一切都完了，炎帝再也救不出来了。王母，你在说什么呀？金乌是来救炎帝的，是来消灭邪魔的呀！呃，是啊，是啊，呃呃，我们修炼金乌，呃，就是为了消灭大大小小的邪魔嘛。呃，我一直还以为天地是练不出来的，没想到这下可好了，金乌练成了。哎，我龙王爷可以踏踏实实的睡上一大觉了。哎、龙王，到现在还那么糊涂，你到底清不清楚啊？天地炼就金乌，不是要救出太阳神，而是要毁了太阳神、啊。小鸟，你可不要瞎说啊！你不要吓唬我，龙王爷。祝融，你怎么会有天地的金乌？这是怎么回事？<笑>天神太多，容易搅乱神界。我和天地将以金乌来重建朗朗乾坤。什么？祝融，你胡说！什么天神太多，扰乱天界？谁谁谁扰乱天界了？建立什么朗朗乾坤？照你这种说法，要毁灭世界上的万物生灵。你们都是跟随炎帝的邪神，人间都是信奉邪魔、违背天命的凡人。我和天帝将以金乌扫荡天界，让你们这些邪神跟凡人形神俱灭。从此以后。大地之间就没有凡人，也没有邪恶的妖魔，神界将只有两位天神。哈哈哈哈哈！我和天地将另创万物，重造天地。哈哈哈哈祝融，你竟然说我们是邪神，竟然要将我们形神俱灭，你什么意思？这就是说，神界从此以后只有两个天神，一个就是天地一合。另一个就是你火神中毒了，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！原来四大天神中，你火神祝融是天地的同谋。原来天地修炼金乌，根本就不是消灭什么邪魔，拯拯救炎帝的。天地修炼金乌，原来是骗我们的，他是想对付我们这些天神。祝融，你要弄明白，天地容不下所有的天神，能容得下你吗？金乌的本源与我火神同根，金乌能克制所有的天神，就是克制不了我火神。天地是容不下我，也得容；容得下我，更得容。<笑>金乌克制不了炎帝，也克制不了战神。可惜刑天已经形神俱灭，炎帝在炎谷的镇魔石下不能翻身。而且他将和你们一起永远消融。你别忘了，拥有生灵石的后羿仍然活在世上，他已经成为了新的战神。他的冰宫玄剑将会射中你所有的金物。不错，冰宫玄剑是天地最害怕的武器。可是，拥有战神力量之源的后羿，更能使冰宫玄剑发挥出最大的威力。为此。天地不得不让西王母听到许多应该听到的话。炎帝，你可以抵挡刑天夸父的联手。
，却怎么也没有想到背后还有伏魔散吧。王母，是我错了，原来都是天地的阴谋。我错了，我错了，我以为天地是真的醉了，可天地只是。他只是故意装醉。公主，你不该和我一起去死的。李洛，你不要这样说。我们俩从小一起长大，在这个关键的时候。我不能抛下你一个人，天神呐、啊，你在哪儿啊？你为什么不来救救我们呢？你答应过我们，要为我们消除邪魔，让人类不再受到任何的苦难。可是现在，我和公主。正受着邪魔的陷害，即将结束我们生命的时候，你为什么不出现？为什么？黎洛，黎洛是好人呐，不能收啊！公主，对不起，都怪我法力不高，不能救你。我要是有天神的一点点法力，不，我要是有邪魔的一点点的魔力，我都会救你的。李洛，你不要这样，你听我说。其实，你在我的心里一直是一个正直、不惧怕任何邪魔的好巫师。我今天能跟你站在这里，我一点都不后悔。真的，我一点都不后悔。公主，后羿哥哥，我死后，你会不会将我的灵魂带在身边，就像银铃子带着素女的灵魂？火神，你小子竟想让我形成毁灭，我，我，我，我饶不了你！纵容。你什么时候和天地勾结在一起的？哼，西王母，你聪慧过人，却上了天地的当。天地说，冰宫玄剑可以熄灭岩谷的毒火，毒火一灭，镇魔石上的那个封印就会自然消失，炎帝就会立刻复活，重新成为神界的首领。哈哈哈哈哈！谁知道精卫听了你的话，竟一箭射出。我是反倒更加猛烈了。拯救炎帝的唯一希望，就是让后羿来打败天帝，关闭天维之门。天维之门一旦关闭了，大地上将永远失去神的力量，镇魔石上的封印也就没有了震慑的力量。这样炎帝才能够得到解救。可是现在，可是现在，你们永远打不败天帝。十只玄剑已经剩下了九只，就算后羿可以射落九只金乌，那么剩下的那只金乌也足够可以把你们形神俱灭。更何况，后羿中了我的毒火，此时发不出半点的力量。夸父，我错了，我一直以为你和刑天。是谋害炎帝的凶手，这才让精卫去盗取冰宫玄剑。我对不起炎帝，我对不起精卫。你不要太自责了，这都是义和的阴谋造成的。既然我们看出了事实的真相，我们现在就应该同仇敌忾，战胜义和。朱荣，你小子太卑鄙了！炎帝什么时候得罪你了？你就。
。青鸟，你赶快带精卫和后羿离开这里，离开岩谷。啊。后羿，后羿，后羿，王母、夸父，你们放心吧。就算我精卫粉身碎骨，我也不会让后羿受到任何伤害的。五枪不锐，师傅，师傅，拿火把来。公主，李洛，你们可不要怪我呀！少废话，白灵，你去烧吧。不能烧。要没事吧，老鬼？我没事，你放我下来吧。金卫，啊，金卫，我们还是歇一歇吧。这金屋的力量太强大了。也好，老鬼啊，我们到那边的树林歇一歇吧。哎，哎，我倒不要紧呐、啊，只是这金屋太强大了，再这样下去啊，小主人会受不了的。我们走吧。啊啊啊啊啊啊啊啊啊是金乌在阻止我们，他真的是太厉害了，竟然能和天神作战的同时阻止我们前进，他的能量太可怕了，老鬼。太阳之灵在我之身，幻灵如我，我如幻灵。天帝，你没有想到吧？龙鸟羽毛织成的衣服，不仅可以抵挡幽暗之灵，它也可以抵挡金乌的灵力。
！天上怎么又多了一个太阳？哦，李老真是被冤枉的。是天神来了，天神是上天派来，对呀，惩罚我们这永存国的。不，不会的，我们永存国是信奉天神的，天神怎么会来惩罚我们永存国呢？李老，一定是后羿哥哥，后羿哥哥来救我们了。天神真的没有放弃我们，我们有救了。我们有救了，后羿哥哥，后羿哥哥，啊！神神危险！不要紧，我身上的水灵符可以克制朱雀旗的烈火，你们都后退一些，让我来拦住他。啊！公公，自寻死路，我就先让你在我的朱雀旗下灰飞烟灭。火神的力量，但你阻挡不住朱雀旗传来的金乌的力量。哟啊！哎呀，哎呀，好可！火神，你别忘了你是天神，你是同为四大天神的火神。什么四大天神？我火神祝融的灵力通天彻地，我为什么要和你们同为四大天神？我要让你魂飞魄散！宝宝，你和龙王挡住祝融，我去毁灭金乌。呀！哎，快扶老头，你打不过金乌的，快回来，快回来！寡母，你想自寻死路，就到金乌面前吧。吼！吼！吼！吼！吼！风神妹妹。
是白帝的蓝明珠吗？龙王，你死到临头，还笑什么？哎，火神，我龙王爷有件事情，有件非常重要的事情想问问你啊。什么事？你是不是在瑶池偷了封神妹妹的玉露琼浆？嗯，怕炎帝老头出出来以后呃报复你，所以呢？你就呃背弃了四大天神之意，投靠了呃天地啊不，什么狗屁天地啊呃就是那个哎一和那个老小子啊，龙王爷你少跟我耍嘴皮子，你记住，神界早就不应该有什么水火风雷四大天神并列，天地万物只有天地和我祝融就够了。祝融臭小子，你背叛四大天神之意，我龙王爷要天打雷劈了你！哎，老鬼，你怎么只管自己啊？连你自己的小主人你都不管了？哎，谁说我不顾他了？啊，这一路上不都是我背着他吗？哎呀，这金乌太厉害了！我要再不歇会儿，这老骨头就晒化了。哎呀，哈哈哈，可真是太舒服了！哈哈，哎，警卫啊，呃，从哪儿弄来这宝贝衣服啊？嗯、呃，送给我老鬼吧。嘿嘿，有了他呀，我就再也不怕那金乌了啊！老鬼，送给你啊！你想得美啊！其实，我还要感谢天地。哎，这件宝衣啊，是他送给我的许多礼物当中我最喜欢的一个。嘿嘿，看起来，义和对你这小天神娃娃还真是好啊。哎，这老小子心计可真是太深了。哼，难怪他能当上天帝呀、啊。其实我现在才明白，他一直在骗我，在骗所有的天神。他想用这些礼物来表明，不是他暗害我父亲。老鬼，你要是喜欢的话，我把这件宝衣送给你就好了。从今以后，我再也不要天地任何东西。嗯，屁！嘿，天地的东西啊，我只想要一件。老鬼，你想要天地的什么东西啊？天地的狗命！<笑>我只想要天地的狗命啊！以<笑>后你还没有泯灭所有的良知。收起你罪恶的手吧！你会拥有所有人的爱，明朗的天空，灿烂的笑脸。不然，你注定孤独。我不在乎，我不需要你的教诲。炎帝，你还是可怜可怜你自己吧。我可以拥有我想要的一切，不是你的施舍。是凭我自己的力量，我和我的金乌将所向披靡。你就带着你的爱，享受独活的爱抚吧！哈哈哈哈哈哈哈！哎，小主人，你能不能用那个冰宫玄剑射下这只讨厌的金乌啊？哎，后羿，你别听老鬼的，你先好好歇着啊。我我没事，我不要紧。嗯，哎，慢点儿。
你也不会被祝融打伤，我们也不会落到如此下场。后羿，当时你的圣灵石已经被激活，以你的灵力，也完全可以从我手中夺回冰宫玄剑。可你为什么不这么做呢？金卫，你还记得我跟你说过吗？你是永远不会成为我的敌人的。后羿。我知道你这么做一定有苦衷，你放心，我绝对不会伤害你，而且我还要和你一起救出你的父亲。后羿，可我一直都在骗你，我一直想，我。精卫，我知道你不是要诚心那么做的。而且，我们要一起打败我们共同的敌人天地，对吗？浩宇，我们要永远在一起，我们要一起打败他。好，都怪我。是我上了天地的圈套，害了。哎呀，好了好了好了，你看两个小天神都和好了，我们就不要再提过去的事了啊！青鸟姐姐，而且这个事不能怪你啊，要怪只能怪天地，他不仅害死了我的父亲，害死了武伯，还给人类造成了很大的灾难，所以你千万不要自责，明白吗？是啊，青鸟，这不能怪你。要怪，只能怪天地太狡猾了。他故意对你和王母示好，使你们中了他的诡计。老鬼，以前我不懂事，我以为你是个邪魔，所以总欺负你。对不起啊，老鬼。嘿，小天神娃娃，你其实不知道啊，我最喜欢和你斗嘴了。我真难以想象，这一路上要没你这个小天神娃娃。就我和小主人两个人呐，不等找到夸父，我早就闷死了。老鬼，其实我现在才发觉，我要是有一天不和你吵架，我也闷得慌。<笑>老鬼，你知道吗、嗯？还有个天神也喜欢和你斗嘴。谁啊？是哪个天神呢、啊？快告诉我！哎呦，可不要是天地那小子吧？我可最不愿意跟那老小子吵架了。不是天地，是龙王爷呀！龙王爷跟我说呀， oh. 这一千年都没有跟你吵架了，他就寂寞的到雷泽去睡觉了。哦哦，这下可好了，只要打败天地呀、啊，龙王就会天天乐呵呵的跟你吵架了。哦、oh, ，想不到我这张臭嘴啊，竟然让龙王爷惦记着。嗯，等打败了天地啊，我一定要跟龙王爷吵上三天三夜的嘴。哼哼哼。不行，再斗下去，我们都会被金屋的力量杀死的。只有引来银河所有星辰的灵力，才能够击毁金屋。呀，银河，我不会让你一千年前的阴谋再度得逞的。我要毁灭你的金屋，我要让后羿打败你所有的金屋。混沌之灵，在我银河！呀，银河之星，在我之上！呀！寡妇，这一次，我要让你神形俱灭。以后。不要再残害人类了！滚开！嗯嗯嗯、哎，你们快看呐！嘿、哎，金屋消失了，金屋被消灭了。不，金屋没有被消灭，这一定是夸父在用他众星的力量在和金屋相拼呢。哎，对呀、啊，我们可以趁此找个地方躲起来，让后羿好好恢复体力。对
，我们要离岩谷远一点，不能让岩谷的力量伤害到后羿。哎呀，那我们到哪儿去啊？要不到我的迷雾鬼林吧？在我的迷雾鬼林里，我老鬼的灵力还是能阻挡金乌的。好，我们就去迷雾鬼林。金卫，嗯，你们先去迷雾鬼林，我在这里等王母。不，青鸟姐姐，现在保护后羿是最重要的事。王母和共工、龙王他们在一起不会有事的。这样吧，青鸟姐姐，我们一起发神咒，让后羿走。哎，不不不，不能发神咒。现在后羿受伤的身体还没恢复，他不能再受到任何灵力的冲击了。那那怎么办呢？警卫，去，收起一盒送你的宝衣。不，我说过不再要一盒的东西。哎呀，警卫，不要再任性了。为了后羿，去收起宝衣吧。对，我将灵力施在宝衣上面，让后羿坐在上面，一下子就能飞到迷雾鬼林。好，为了后羿，让我做什么都行。呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！你的金乌被夸父老头抓到银河里洗澡去了，哎，怎么样？该投降了吧？哼！祝融臭小子，还不跪下？让我龙王爷打你三百鞭，教教你怎么做一个天神！杀金乌呢？夸父用了什么样的法力？怎么变得这么高大？夸父启用了银河里的星辰来对付金乌，消耗了自己太多的灵力，所以他用自己的法相来追杀金乌。夸父用他的法相来对抗金乌，极费神力啊！只怕不行，太危险了。我去救他。哎，你不能去。为什么？因为你使用的太阳之灵与夸父的灵力相克，而我使用的混沌之灵则与夸父的灵力相合，所以我去帮助夸父。你在这里好好照顾好后羿。喂，青鸟姐姐。嗨，喂，呀，嗨，嗨。想不到这颗小小的石珠，竟然给我们有穷国带来了那么多的灾难。这颗石珠浸满了我们有穷国人的鲜血，也浸满了我父王的鲜血。我恨死他了！把它给我，我把它烧了。哎，公主，先不要急着烧掉它。
，先留着他，留着他，也许会对我们有用。黎洛，你是怎么搞的？这是一颗邪恶的珠子，留着它会给我们带来灾难的。公主，神界的战争已经爆发了，天神们顾不上我们人类了，我们人类只有靠我们自己的力量，才能挽回我们有穷国。天神之间没有爆发战争，那只太阳一定是后羿哥哥派来的，他是来救我们的。不，公主，如果这个太阳是来救我们的话，那为什么白帝现了原形，那个太阳却没有消失呢？那，那一定是还有别的什么妖魔没有消灭。只要天神消灭了所有的妖魔之后，天神就会收走太阳的。难道天神？非要用太阳来对付邪魔吗？难道天神们不知道，天空中出现两个太阳，会把大地上的万物和人类毁灭吗？是啊，只怕妖魔没有消灭完，我们有穷国的人就都渴死、晒死了。李洛，怎么办呢？公主，我们不求天神，也不求邪魔，我们只有靠自己的力量，来战胜这场灾难。